怎么，没听见朕说话吗？皇上，他们是自己知错了才跪在这儿，您要轻纵他们吗？皇后如此的不依不饶，难怪他们这么畏惧你啊！皇上，是臣妾的错，臣妾有罪。娘娘，三宝拿了醒酒饮，还是请皇上趁热喝了吧。不必了，这方才吐的难受，不喝了。朕不是说不喝吗？皇上喝了这么多酒，应该喝点醒酒汤，缓和缓和。说不喝就不喝，娘娘，皇后娘娘，娘娘，皇上要是生气，要责要罚，臣妾不敢多说什么。只是皇上不爱惜自己的身体，臣妾实在是心疼。臣今日累了。就在令妃这歇下了，皇后也回自己宫里，冷静想想，自己有何错处。令妃，哎，你同朕回去，其他人别在这儿点眼了，都回自己宫里去。是。皇上封臣妾为皇后，直言进谏不算有错。皇上若是怪罪，臣妾自己跪下受罚。这是干什么？要跪你自己跪。娘娘，您这是何故？夫君不爱惜自己的身体，妻子不能劝一劝吗？就算他是高高在上的君上，本宫是臣子，不能一劝吗？皇上，皇上，您别生气呀、啊！他打算跪多久？皇上，您不先出声，皇后娘娘哪敢起来啊？他这是照着皇后的身份来要挟朕。皇上，皇后娘娘对您一心关切，只是情急之下才会言语不当的。皇后糊涂了，皇娘干涉朕，掣肘朕，怎么连皇后也生了这样的脾气基本上闻不着酒气了，也不知道会不会熏着他。怎么还不醒呢？皇后娘娘累着了，多睡会儿也好。娘娘，娘娘，醒了！皇后娘娘醒了！皇后娘娘醒了！娘娘醒了！太好了，太好了，醒了！如意，如意，让开，让开，让开！来来来。如意
，你醒了。怎么了？都笑什么呢？你遇喜了。我的身孕，全权交于你照顾了。万一有什么闪失的话，那为着一条命，便不要了。那就好，你们都下去吧。这，魏晨告退。嗯、如意啊，今日在永寿宫，真是喝酒喝过头了。臣妾若不是怀了身孕。皇上还和臣妾置气呢吧？你别生朕的气了，孩子也会跟着不高兴的。你也知道，朕不是一个贪淫之人，也不是一个不顾朝政之人。朕喝鲁邪酒，无非是近来觉得身乏体虚，想要身体强健罢了，也就可以破了青天剑所说的与十二个相克一说呀。皇上啊。您太在意天象之说了。皇上正值壮年，这些日子，也就是朝政繁忙给累着了。严医用药，好生保养，就会好转的嘛。朕虽然正值壮年，但皇阿玛，也是正值壮年的时候骤然离世。这几日啊，朕常常梦到皇阿玛。想起来就心惊。先帝是急于求臣，才误失了金丹。其实立刻见效的东西，最伤人根本的。好，朕知道了。你安心养胎，给朕生一个皇子，比什么都要紧。臣妾自然会好好养胎，可是后宫的事，臣妾也不能不管。并非他妖宠媚上，确实是做错了。这样吧，从今日到咱们孩子满月，朕把他们的绿头牌都给撤了，不许他们事情，如何？皇上爱惜自己的身子，就是对臣妾最好的考量了。嗯。这有寿宫是个什么邪门地方？这皇后是万年不曾遇喜的身子，怎么偏跪在有寿宫外面就有了？就是，听说皇后娘娘遇喜，皇上恼了令妃他们了，都不许他们侍寝了。令妃这个贱婢，当年没处置了她，是本宫心软无用，如今敢在这个节骨眼儿，皇后又遇喜了，谁还会疼惜本宫的孩子？主儿，只要您生的是个皇子，谁能不疼惜咱们？皇后娘娘这一胎是男是女都不知，女儿有什么用啊？一定得是儿子，一定得是儿子。立心，是。如今本宫胎相已稳，皇后又怀着头胎，无暇顾及本宫。你去转告皇上，就说本宫怀着身孕，请求安胎养护。是。皇上，是令妃娘娘在叫您。皇上，皇上，臣妾冤枉啊！令妃娘娘，你这是做什么呀？你和
后皇后娘娘错怪臣妾了，皇上听臣妾解释。哎呀，皇上，皇上，皇上哎哎哎，停停停停停停！皇上，臣妾一心侍奉皇上，不知错在何处啊？那你觉得是朕的错？皇上当然没错。那是皇后的错。臣妾不敢。那就只能是你的错，自己的错自己担着。哎呦，丽妃娘娘，你快起来吧，丽妃娘娘。起下，皇上，皇上，皇上，荣贝，本宫真的有身孕了。当然了，娘娘，您今儿问了千八百遍了，不用喝做胎药，就这么顺利的有了。您这是高兴坏了，本宫不是高兴坏了，本宫是不敢相信。你有了孩子，跟皇上也解开了心结，那就好了。您怀的是嫡出的孩子，皇上高兴，去封仙殿祭考列祖列宗了。本宫和皇上的心结倒是解了。只是皇上这阵子担心变老的心结，不知能不能过得去。谁能不介怀生老病痛呢？皇上今儿不是已经答应娘娘不再喝陆雪酒，好生调养？嗯，知道喜讯后高兴成那般模样，皇上一定会珍重龙体，振作精神的。但愿皇上能明白，年岁渐长，身体渐弱，也是在所难免的。和青天剑所言的父子相克，又有何干系呢？皇上会明白的。娘娘，您这胎来的不易，往后得更加珍重身子。嗯，别再想那些了，早些安置，对龙胎有益。嗯。睡了。皇阿玛，继后乌拉那拉氏遇喜，儿子终于可以再添一个嫡子了。儿子到了这个年岁，不知怎么的，对于生老病死，竟也畏惧起来。但无论如何，儿子会振作精神，不再胡为，也会好生的保养自己。嗯、皇上，启祥宫来报，嘉贵妃遇喜三个多月了，请求停了治化经幡，好生养胎。真的，胎已经把过脉了，应该不会有错。这是好事啊，确实不能让嘉贵妃辛劳了。朕把这个消息告诉皇后。是。姜太医给您开的药还好吧？药效是慢了些，但情况有好转，人也觉得精神多了。那就好啦。皇上、皇后娘娘，嘉贵妃到了。臣妾请皇上。请皇后娘娘安。起来吧。谢皇上。嘉贵妃遇喜三月，子嗣为上，就不必再治化经幡了。臣妾谢皇上，谢皇后娘娘。皇上，上回臣妾痛失九阿哥，这次臣妾肯定好生养着，不敢再有错失。你明白就好，是皇后宽容，顾念你们母子。才宽宥了你。臣妾记着皇后娘娘宽宥之恩。朕去慈宁宫请安，嘉贵妃，你好好养胎。是，恭送皇上。皇帝可盼嫡子，皇后遇喜，这真是天大的喜事，也是大清的福泽。皇后这把年纪，怀了头胎。万万得要仔细呀、啊！皇娘无需操心，宫里上下都会仔细照顾好皇后这一胎
，皇帝重视皇嗣，哀家关心皇后也是应该的。只是下回不要再闹出前日永寿宫那般事了。儿子知错了，劳皇娘费心。皇家以子嗣为重，伺候你的人还是要沉稳些的好。如今，皇后和嘉贵妃遇喜，纯贵妃和婉嫔的年纪也不算小了，淑妃产后不调，余妃又久不侍寝，令妃和庆嫔都受责。这偌大的后宫，竟然没几个可以伺候皇帝的人了。这历年来。各王府都有挑人进来，各部也有进献女子，可儿子一直撂在圆明园，没予理会。这些女子动机多半不纯，没准儿还招个眼线入宫。是啊，谁愿意搁个眼线在身边呢？皇帝登基后，不曾选秀过，如今后宫人这么少。天底下最顶尖的姑娘都该到紫禁城来，不是吗？儿子原本不想大费周章，可如今想着是该选秀了。呃，皇娘无需操心，这些事情，户部还有内务府的人会操办，皇娘安心即是。若无事的话，儿子先行告退。恭送皇上。夫家，哎，你瞧瞧，这皇帝和哀家都疏远到什么份儿上？皇上疑心重，与其如此，太后倒不如丢开了手，颐养天年为好。到底是多年的母子情分，不想竟成这样。哎，这天子心性皆如此，谁？又能奈何呀，李玉啊